హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ క్విజ్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించిన వీడియో చేసే ముందు రెండు విషయాలు చెప్పాలి ఒకటి ఏంటంటే నా చిన్నప్పటి అభిమాన నటుడు సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ ఈరోజు ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు సో ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి కటిస్తూ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెండోది ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టుగానే కమింగ్ సండే అంటే ఇరవయో తారీఖున నవంబర్ ఇరవైన వైజాగ్లో మన ఛానల్ హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రిప్షన్స్ లక్ష సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసిన సందర్భంగా మన సెలబ్రేషన్స్ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో చేసుకున్నాం వైజాగ్లో కూడా ఈ సండే రోజున అంటే ఇరవయో తారీఖున చేయబోతున్నాం దానికి టైం ఫోర్ ఓ క్లాక్ వేదిక తేజ్ విమాన్ హోటల్ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వైజాగ్లో అంటే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో తేజ్ విమాన్ హోటల్లో బియా బ్యాంకెట్ హాల్లో ఈ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది సో వైజాగ్లో ఉన్న మిత్రులందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను వైజాగ్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా వస్తే సంతోషం సో డెఫినెట్గా దీన్ని కూడా మీరు అందరూ వచ్చి మనందరం గ్రాండ్గా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను సో గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ క్విజ్ వీడియో క్విజ్ నెంబర్ ఫైవ్ అక్టోబర్ క్విజ్ ఈసారి క్విజ్కి రెస్పాన్స్ కాస్త తక్కువే ఉంది నేను అనుకోలేదు ఈసారి చాలా ఈజీగా ఇచ్చానని అనుకున్నాను కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్గా అనిపించాయి అందరికీ కొన్ని గూగ్లీస్ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్గా కాదు కానీ క్వశ్చన్లో కొంచెం ట్విస్ట్ ఉండడంతో కొంతమంది దాన్ని ఆన్సర్ చేయలేకపోయారు చాలా తక్కువ క్విజ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి కొన్ని క్విజ్లో నేను చేసిన ఇంతమంది చేసిన నాలుగు క్విజ్లు కొన్ని నేను ఆ క్విజ్ వీడియో పబ్లిష్ చేసిన కొద్దిసేపటికి నేను ఒకసారి ఫోన్ చెక్ చేసుకుంటే అప్పటికే ఆన్సర్స్ ఇచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఈసారి ఏంటంటే క్విజ్ టైం అయ్యే టైంకి లాస్ట్ డే రోజున ఇద్దరు ఇచ్చారు తర్వాత అంతకుముందు ఒక రోజు ముందు ఎవరో వచ్చారు చాలా టైం తీసుకున్నారు వన్ వీక్ టైం ఇస్తున్నాం కదా మన క్విజ్కి అలాగా చాలా తక్కువ మంది విన్నర్స్ ఎమర్జ్ అయ్యారు ఆన్సర్స్ కూడా చాలా తక్కువ వచ్చినాయి వచ్చిన ఆన్సర్స్లో కూడా చాలా బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ పెట్టేసి అంటే అన్ని ఆల్ టెన్ క్వశ్చన్స్ చాలామంది ఆన్సర్ చేయలేకపోయి సో కొన్నిసార్లు ఈజీగా ఇచ్చాను క్విజ్ కొన్నిసార్లు టఫ్ అవుతుందని నాకు అర్థమైంది సో మనం దాన్ని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం కదా క్రికెట్లో కంట్రోల్డ్ అగ్రెషన్ అని చెప్పి మరీ అగ్రెసివ్గా వెళ్ళకూడదు అలాగే మరీ స్లోగా వెళ్ళకూడదు అలా కంట్రోల్డ్ అగ్రెషన్ రెండు కొంత టఫ్ కొంత ఈజీ మిక్స్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం ఎవాల్వ్ ఎవాల్వ్ అవుతున్నాం కదా ఫిఫ్త్ క్విజే కదా సో నవంబర్ క్విజ్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను మరీ అంత టఫ్గా అయితే ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా క్విజ్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్విజ్ ఆన్సర్స్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకనొక క్రికెటర్కి వాళ్ళ నాన్న తన ఫేవరెట్ క్రికెటర్ కొడుకు పేరు పెడదాం అంటున్నాడు కానీ అది పొరపాటున వేరే పేరు పెట్టేశాడు దీనికి ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడీ గేవ్ దిస్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇది ఈజీ ఆన్సర్ కేఎల్ రాహుల్ ఈజ్ అ పర్సన్ కేఎల్ రాహుల్ ఫాదర్ ఆయన పేరు లోకేష్ లోకేష్ అని ఆయన ప్రొఫెసర్ ఆ లోకేష్ చాలా వాళ్ళు ఫాదర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు కూడా మన కేఎల్ రాహుల్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు కూడా అకాడమిషియన్స్ ఇద్దరు కూడా ప్రొఫెసర్స్ సో ఆయన సునీల్ గవాస్కర్ అభిమాన ఆయన కూడా ఈ ప్లేయర్స్ సమ్ క్రికెట్ సునీల్ గవాస్కర్ అంటే చాలా అభిమానం ఆయనకి సో సునీల్ గవాస్కర్ కొడుకు పేరు పెడదామని ఆయన అనుకున్నాడు అయితే హీ థాట్ హీస్ సన్స్ నేమ్ వాజ్ రాహుల్ బట్ యాక్చువల్లీ సునీల్ గవాస్కర్ కొడుకు పేరు రోహన్ సునీల్ గవాస్కర్ కూడా తను కొడుకు కొడుకుకి రోహన్ అని పేరు పెట్టినంటే ఆయన అభిమాన బ్యాట్స్మెన్ వెస్టిండీస్ చెందిన రోహన్ కన్హాయ్ పేరు మీద కొడుకుకి రోహన్ జయ విశ్వ గవాస్కర్ అని పెట్టినాడు జయ విశ్వ అంటే జయసీమ మన హైదరాబాద్ చెంది జయసీమ బ్యాటింగ్ కూడా ఆయన ఇష్టం గుండె పోషణాలు బ్యాటింగ్ కూడా ఇస్తాం అందుకే రోహన్ జయ విశ్వ గవాస్కర్ అని దాని కొడుకు పేరు పెట్టినాడు అయితే రోహన్ కాకుండా రాహుల్ అనుకున్నాడు అయితే మన కేఎల్ రాహుల్ కొన్ని టీవీ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళ మదర్ చెప్పారంట ఏమనంటే ఆ మదర్ హ్యాపెన్స్ టు బే షారూఖ్ ఖాన్ ఫ్యాన్ సో షారూఖ్ ఖాన్ సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో రాహుల్ అనే పేరు ఉండే షారూఖ్ ఖాన్కి ఆ పేరు పెట్టామని వాళ్ళ మదర్ చెప్పారంట కానీ రాహుల్లో చెప్పాడు వాళ్ళకి అతని ఫ్రెండ్స్లో కొంతమంది షారూఖ్ ఖాన్ వీరాభిమానులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నోనో నువ్వు నైంటీ టూలో పుట్టావు షారూఖ్ ఖాన్కి ఫస్ట్ టైం రాహుల్ అనే పేరు పెట్టిన సినిమా నైంటీ ఫోర్లో వచ్చింది దట్ కుడ్ నాట్ బి కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇదే కరెక్ట్ ఉండొచ్చు ఇదే కరెక్ట్ వర్షన్ ఏంటంటే సునీల్ గవాస్కర్ కొడుకు పేరే తన కొడుకు పెట్టుకుందాం అనుకున్నాడు కేఎల్ రాహుల్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే అతను ఆ పేరు రోహన్ కాదు రాహుల్ అనుకున్నాడు సో రాహుల్ పేరు
లో ఫేజెస్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు చాలా హై ఫేజెస్ ఉంటాయి మనం వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు కావాలని ఫెయిల్ అవ్వరు రాహుల్ విషయంలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ కానీ అతని మీద చాలామంది సోషల్ మీడియాలో విషయం కలుగుతున్నారు ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ అబౌట్ సో అది పక్కన వదలుతాం సో అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాహుల్ చాలామంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఇక క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే తిహార్ జైల్కి సచిన్ టెండూల్కర్ వినోద్ కాంబ్లీకి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి అని నేను అడిగాను దీనికి కూడా అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు గూగుల్ చేస్తే దొరికిపోతుంది అది అదేంటంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆ రికార్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కదా ఇద్దరు స్కూల్ క్రికెట్లో చేసిన రికార్డ్ పార్ట్నర్షిప్ సందర్భంగా అది మొత్తం ఇండియా అంతా సెన్సేషన్ అయింది సో తిహార్ జైల్లో కొత్తగా నిర్మించిన రెండు వార్డ్స్కి ఒక వార్డ్కి సచిన్ అని ఒక వార్డ్కి వినోద్ కాంబ్లీ అని ఒక ఒక వార్డ్కి సచిన్ టెండూల్కర్ అని పెట్టారు పేరు సో తిహార్ జైల్లో ఉన్న వార్డ్స్ పేర్లు సచిన్ అండ్ కాంబ్లీ సో అది వాళ్ళకి తిహార్ జైలుకి ఉన్న సంబంధం ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కదా అప్పుడు నేను పిచ్ చేసిన టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఇంకా జరుగుతుంది ఆ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఒకనొక జట్కి కోచ్గా ఉన్న వ్యక్తికి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఒక రికార్డు ఉంది అది ఏజ్కి సంబంధించి వయసుకు సంబంధించింది అని అడిగారు ఇది కూడా చాలామంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు కొంతమంది కొంచెం పొరపాటున ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ర్యాన్ క్యాంపెల్ ర్యాన్ క్యాంపెల్ అని ఒకప్పటి ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ తర్వాత హాంకాంగ్ ఆడాడు అతను హాంకాంగ్ ఆడినప్పుడు లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో లాస్ట్ కాదు లాస్ట్ బిఫోర్ వరల్డ్ కప్లో అతను ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్లో హీ రిప్రజెంటెడ్ హాంకాంగ్ సో నలభై నాలుగేళ్ల వయసులో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఆడిన క్రికెటర్గా అతను రికార్డు పుస్తకాలు ఎక్కాడు హీఈస్ ది ఓల్డెస్ట్ క్రికెటర్ టు అపియర్ ఇన్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అతను కరెంట్లీ కోచ్ ఆఫ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ కోచ్గా ఉన్న ర్యాన్ క్యాంపెల్ ఫార్మర్ క్రికెటర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా లేటర్ హీ మైగ్రేటెడ్ టు హాంకాంగ్ అండ్ అండ్ హీ రిప్రజెంటెడ్ హాంకాంగ్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరల్డ్ కప్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ అది అతనికి ఉన్న రికార్డ్ అండ్ నౌ హీస్ కోచ్ ఆఫ్ నెదర్లాండ్స్ అది క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఒకనొక క్రికెటర్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత అతను వరల్డ్ కప్కి కామెంటరీ చేయడానికి వెళ్ళాడు వెళ్తే తమ దేశం టీంలో ఒక ప్లేయర్కి ఇంజరీ అయింది వాళ్ళకి దే నీడెడ్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ సో అతను రిటైర్మెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి కామెంటేటర్గా వెళ్ళినవాడు హీ ప్లేడ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఒక మ్యాచ్లో తన కంట్రీ తరఫున కూడా ఆడాడు అతను ఎవరని అడిగాడు దీనికి దినేష్ కార్తిక్ అని ఇంకా ఏవో చాలా ఇమ్రాన్ ఖాన్ అని ఏమో ఆన్సర్ ఇస్తే అది కరెక్ట్ కాదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చి వెనక్కి చాలా సందర్భాల్లో వచ్చే అది వేరే విషయం బట్ ఇది కూడా దీనికి ఆన్సర్ కూడా క్యాంబెల్ బట్ హీఈస్ అలిస్టర్ క్యాంబెల్ అలిస్టర్ క్యాంబెల్ ఆఫ్ జింబాబ్వే జింబాబ్వేకి చెందిన అలిస్టర్ క్యాంబెల్ he went to the 2003 world cup as a commentator appra appra retired 2003 appra kudga mundu retired ayadu commentator ga he went to south africa as a commentator aithe vaala team lo oka player ki injury injury aithe valiki oka batsman shot unnaru so he was asked to uh, again play for the country so ataniki daggara cricket gear kodale so vaala player randy flower the also atanu తీసుకొని ఆ డ్రెస్ అది తీసుకొని షూస్ అది తీసుకొని ఈ ప్లేడ్ దట్ మ్యాచ్ వన్ మ్యాచ్ సో కామెంటేటర్ నుంచి మళ్ళీ ప్లేయర్ అవతారం ఎత్తిన క్రికెటర్ అంటే అలిస్టర్ క్యాంపెన్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ త్రీ వన్ డే వరల్డ్ కప్ అది ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఏ పిక్చర్ క్వశ్చన్ ఫోటో క్వశ్చన్ దాంట్లో ఏంటంటే దాంట్లో క్రికెట్ ఆడుతున్న వ్యక్తి యాక్చువల్లీ క్రికెటర్ కాదు హీఈస్ హుసేన్ బోల్ట్ హుసేన్ బోల్ట్ ఇది అందరూ కరెక్ట్గా ఇచ్చారు హుసేన్ బోల్ట్ బికాజ్ ఈస్ ఫ్రమ్ జమైకా జమైకా వి యునో జమైకా వెస్టిండీస్లో ఒక భాగమైన కంట్రీ కాబట్టి జమైకాన్స్ అందరూ క్రికెట్ ఆడతారు కాబట్టి బోల్ట్ కూడా ప్లేయర్ క్రికెట్ లక్కీ దట్ ఈ డింట్ ప్లే క్రికెట్ లేకపోతే ఒక రన్ వచ్చే దగ్గర నాలుగు రన్స్ తీసేవాడు అతని పార్ట్నర్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు సో బోల్ట్ ఐ థింక్ ఈ మ్యాచ్ ఒక బెంగళూరులో ఎక్కడ ఆడినప్పుడు ఈ ఫొటోస్ అవి సరదాగా ఒక మ్యాచ్ ఆడాడు అండ్ బోల్డ్ అండ్ బ్యాటెడ్ వెల్ సో వెస్ట్ ఇండియన్ క్రికెటర్స్కి ఆ క్రికెట్ అనేది చాలా న్యాచురల్గా వస్తుంది రన్నర్స్ అయినా ఏమైనా వెరీ సుప్రీమ్లీ అథ్లెటిక్ అండ్ ఆల్సో దే ప్లే క్రికెట్ వెరీ వెల్ క్రికెట్ వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వాళ్ళ జీన్స్లో వస్తేస్తుంది మన సో దట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ హుసేన్ బోల్ట్ ఆఫ్ జమైక్ ఆరో క్వశ్చన్క
కిర్మాని కూడా ఆ మాలయాళ సినిమాలో నటించాడు చాలా చాలా భాషల్లో హిందీలో అన్ని చోట్ల నటించాడు కిర్మాని కూడా బట్ కిర్మాని కంటే ముందు మారుక క్రికెటర్ ఇండియా క్రికెటర్ మలయాళ సినిమాలో నటించాడు అతని పేరు అజయ్ జడేజా అజయ్ జడేజా అతను యాక్చువల్గా సౌరాష్ట్రకు చెందినవాడు సౌరాష్ట్ర రాజ కుటుంబానికి చెందినవాడు రంజిత్ సింగ్ జీ మన రంజిత్ ట్రాఫీ ఆడతామే ఆయన ఫ్యామిలీకి చెందినవాడు కరెక్టే కానీ అది తండ్రి వైపు నుంచి అతని తల్లి మలయాళి తల్లి మలయాళ కేరళకు చెందిన వ్యక్తి సో అందుకని మలయాళంతో అతని కనెక్షన్ సో హీ యాక్టెడ్ ఇన్ ఏ మలయాళం ఫిల్మ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్లోనే అతను మలయాళ సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు ఆ సినిమా పేరు ఆయురం ఆయురం వర్ణంగడ్ ఆయురం వర్ణంగడ్ అనే సినిమాలు మలయాళ సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు ఇది నాకు కూడా ఎలా చేసిందంటే అజయ్ జడేజా మాతో పాటు కామెంటరీ చేశాడు ఇటీవల కాలంలో సోనీ టీవీలో అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఒకసారి నేను మలయాళంలో యాక్ట్ చేశాను దాంట్లో ఫైటింగ్ కూడా చేశాను తెలుసా అలాగ అని చెప్తే అది యూట్యూబ్లో కొట్టి చూశాను సో ఆ సినిమా ఫుల్ మూవీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది దాంట్లో ఆయన ఫైటింగ్ చేసిన దృశ్యాలు హీరోయిన్తో డ్యాన్సులు చేసిన దృశ్యాలని మేము అప్పుడు చూడడం జరిగింది సో అలాగ నాకు గుర్తుకొచ్చి మలయాళంతో హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ శ్రీశాంత్ ఈ మధ్య కాలంలో అతను మలయాళ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశాడు కానీ అందరికంటే ముందు యాక్ట్ చేసిన హాఫ్ మలయాళి ఎవరంటే ఎలాగైతే రోహిత్ శర్మ హాఫ్ తెలుగువాడు మదర్ సైడ్ నుంచి అలాగే అజయ్ జడేజా మదర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కేరళ సో అందుకని అతను మలయాళ సినిమా యాక్ట్ చేసిన మొట్టమొదటి దీనికి ఎవ్వరు మిగతా అన్నిటికీ మిగతా కూడా కొన్ని గుగ్లీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇది అంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి కాదు కానీ ఎవరు అజయ్ జడేజా ఆ మలయాళ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తాడు అనుకుంటారు అజయ్ జడేజా చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు చాలా టీవీ షోస్ కూడా చేశాడు ఈజ్ బికాజ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్సమ్ లుకింగ్ గాయ్ బట్ స్టిల్ అతను మలయాళం సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు అనేది ఎవరికి అందులో బౌన్సర్ లాగా అందరికీ తలపైన చనిపోయింది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ దీనికి అయితే ఆన్సర్ అయితే చాలా మంది చెప్పారు అదేంటంటే ఒక క్రికెటర్ తమ దేశానికి ఒకే ఒక్క మ్యాచ్లో క్యాప్టెన్సీ చేశాడు అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ మ్యాచ్ వర్షం వల్ల కాదు మరొక కారణం పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల ఆ మ్యాచ్ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది అదేంటని అడిగారు ఈ మ్యాచ్ ఏంటంటే ఇన్ ది ఇయర్ వాట్ వాజ్ దట్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ యా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో మనం పాకిస్తాన్ వెళ్ళాం పాకిస్తాన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకనొక వన్డేకి జిమ్మి అమర్నాథ్ మోహిందర్ అమర్నాథ్ క్యాప్టెన్సీ చేశాడు అతను ఫస్ట్ టైం క్యాప్టెన్ చేయడం లాస్ట్ టైం కూడా అదే ఆ మ్యాచ్లో మన వాళ్ళు ఫార్టీ ఓవర్స్ బ్యాటింగ్ చేశారు టూ నాట్ వన్ ఫర్ త్రీ ఓ ఫోర్ వెంక సర్కార్ వాజ్ నియరింగ్ ఇస్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత మరొక సందీప్ పాటిలో ఒక హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాం మనం టూ నాట్ వన్ రన్స్ చేసిన లాస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో ఇంకో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఏమో బహుశా సో చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉంది ఇండియా ఆ మ్యాచ్లో కానీ ఆ మ్యాచ్ అర్ధంతరంగా ఆగిపోయింది ఎందుకంటే అదే రోజున అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ రోజు అక్టోబర్ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నేను ఆ మ్యాచ్ చూస్తూ ఉన్నాను మ్యాచ్ చూస్తే సడన్గా ఆగిపోయింది ఇంకా వెంటనే అది దూరదర్శన్ కదా వెంటనే న్యూస్ న్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది న్యూస్లో ఏం చెప్పారంటే అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ వాజ్ స్కిల్ బై హర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని చెప్పి నీతి రవీంద్ర అని అప్పుడు ఒక న్యూస్ రీటర్ ఉండేది అని చెప్పి నాకు ఎప్పటికీ గుర్తు మ్యాచ్ చూస్తూ ఉన్నాను నేను వాళ్ళ అందుకో బహుశా ఆ రోజు నాకు హాలిడే అప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాను ఆ న్యూస్ అప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆ మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఆ ఎప్పుడైతే అసాసినేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ జరిగిందో పాకిస్తాన్లో జరుగుతుంది ఆ మ్యాచ్ సో పాకిస్తాన్లో కాకుండా వేరే దేశంలో అయితే కంటిన్యూ అయి ఉండేదేమో మన వాళ్ళు బ్లాక్ బ్యాడ్స్ పెట్టుకునేవారు కానీ పాకిస్తాన్లో జరుగుతుంది ఏమైనా లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఎరైజ్ అవుతుంది చాలా ఎమోషన్స్ రైజ్ అవుతాయి కదా అందుకని ఇమీడియట్గా మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ చేశారు తర్వాత ఆడవలసిన మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండా మాకు టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా బాకీ ఉంటుంది మన వాళ్ళు ది కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా సో పాప మహీంద్ర అమర్నాథ్ ఒకే ఒక మ్యాచ్లో క్యాప్టెన్సీ చేస్తే ఆ మ్యాచ్ అర్ధంతరంగా ఆగిపోయింది సో పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల బికాస్ ది బికాస్ ది అసాసినేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అట్ దట్ టైం ఇందిరాగాంధీ ఆ మ్యాచ్ సగంలో ఆగిపోయింది సో మహీంద్ర అమర్నాథ్ వద్ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇది అందరూ ఈజీగా అని చెప్పారు అదేంటంటే దట్ ఫేమస్ జెర్సీ నెంబర్ టెన్ టెన్ డుల్కర్ టెండూల్కర్ నెంబర్ టెన్ జెర్సీ వేసుకున్నవాడు అయితే అతను రిటైర్ అయిన తర్వాత మరొక ముంబైకార్
So, Hadi, question number eight to answer uh, the man after who uh, wore that uh, jersey for India, Tamatan jersey, was none other than Shadul Thakur, Lord Shadul. Ninth question. Ninth question, Kuda, uh, Kondamandi, Sarika answer Jelkani, the Chal famous incident at the end day. Yerna Gutuleru, Shane won a test match at the Napu, Scott Muller, and Yoka, German uh, uh, origin player, uh, fast bowler, and uh, Australian team. Oh, Moon test match, Lunard. अतनो टेस्ट मैच आठ तो न पड़ो अतनो डीप नहीं चला वाइल्ड थ्रो है सर ऐसे शेन वान अन्नट का मान की स्टंप माइक ले वोच नेटे कांट बॉल कांट थ्रो अनेव का कामेंट इन बिच कांट बॉल कांट थ्रो अंडे आ प्लेयर बॉलिंग ऐले डू थ्रो गड़े इन राधा नट का वो का विमर्श पड़ो मार्टल चल गुच्छ कुंडे तो अनि तरवाता अन्नरो अधि यवरना रहने दिपड़ी के गुड़ा clarify काले दो कनि अधि चाला दुमारन रहेगी इन सोते होटे आटे का नाल अन्ना में इन्टी Scott Miller Scott Miller के गुड़ा अधि धानवला कुछ जो चाला upset ऐड आता नो अतन upset ऐड धान में तो चाला चेच्ची जरी की can't bowl can't throw नो का pop singer pop music लो मिलो song गुड़ा उन्हें बिना निभेरो अधि चाला पैदा अतं दान में केस पे टाले जाता नहीं चाला सान बुद्ध होच्छ ना सोशल मीडिया एक्टिव लाग पे ना चाला मतलब केस पे तो ना वो यू टेक हिम टू कोर्ट आदि इधर चिप्पे रो तो मतलब में इधर अतने चेलर गनी आते ना डिस्टर्ब है बाग डिस्टर्ब है ये स्टॉप ही डिन प्ले एनी इंटरनेशनल क्रिकेट आउटफोर्स तरवाता दान का देख जाओ वीरेंद्र दिन में तो का वीडियो कोड जास्ता इनका टे चला इंटरेस्टिंग एंड अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट मरी शेन वार नन्ना डर लेता आतंक के दिले आले सो दैट इज़ द आंसर फॉर नंबर नाइन इनके टेंथ क्वेश्चन कोड चाला मंदी करेक्ट आंसर वाले को दिमाग दिच्छर वाले मानकी सर्विनर वो कटे माना हैदराबाद माना हैदराबाद ठक्कर नंटे में अलग हैदराबाद सिंध सिंध लो सिंध राष्ट्र लो पाकिस्तान लोगों को हैदराबाद में अकड़ बोला इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो ना क्वेश्चन का आंसर लेने हैदराबाद ने वाड़े नहीं आदि गुगलियर मार्टर तो आ गुगली ने पसीगेटी ने वालू मैं इधर से मट्ट में जो मूड वर्ल्ड कप्स हैं इंग्लैंड में जरिए 1975, 79 और 83, 83 मान के लिया आ तरवाता एनकेपी साल वाले कारी एफोर्स वाला पर माना बीसीसी प्रेसिडेंट और एफोर्स वाला इंडिया पाकिस्तान की तारले हो चुकी है वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड निचे बैठ कुछ मट्ट मर्स आ रखे वो हैदराबाद सिंध पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच फर्स्ट मैच इनोग्रल मैच ऑफ 1987 वर्ल्ड कप अधि हैदराबाद सिंध ले देंगे अधि होस्टिंग विशेष लो हैदराबाद कुन्ना यूनिक रिकॉर्ड डिस्टिंक्शन यूनिक रिकॉर्ड इन नेटे दे आर द फर्स्ट दैट सिटी इज़ द फर्स्ट वन टू होस्ट वर्ल्ड स्टेडियम सुनना ग्राउंड नहीं नागरवानी रोंडू इंटरनेशनल वेन्यू सुना हूँ पल्लो जरिए ने एलबीलो जरिए का रकर कार करा सर रोंडू चोटला वर्ल्ड कप मैच जरिए इला राइसर का नहीं दैट इज नॉट दिस द आंसर इज हैदराबाद सिंध और इस दे राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दिन मुग्गर मात्रा करेक्ट आंसर किरमानी है ना बेरो पेरो पेटर हो ये दी नंबर सिक्स आज जेज जेडे जा क्वेश्चन है मात्रा आंसर जेल में इतना नहीं आंसर जी सर ये टेंथ क्वेश्चन चला टफ क्वेश्चन है नहीं नो इकड़ अंदर वो इधमी सोता रहता है ना कहने वालों दे वर एबल टू आई अप्रिशिएट दैट अप्रिशिएट दैट नॉलेज च तो रेगुलर का चेस्टर लोग आदमी पूर्त डिस्क्रिप्शन को लिखा करते दान की मैच विशेष बोर्ड एप्पड़ा डे बैंगलुरू लाड़े डे पालन डे प्लान कोड़ा मतलब चाला प्रतिदान की डिस्क्रिप्शन तो था ये पद्धति क्वेश्चन्स की वो कपैद्ध प्यारा वो कपैद्ध व्यासन राशि ना मंदिर बेचा 
మంగారు తారకేష్ శ్రీకాకుళంలో ఇక్కడ మారుమూల గ్రామంలో ఉంటాడు కానీ అతనికున్న ప్యాషన్ క్రికెట్లో ఉన్న ప్యాషన్ ఏంటంటే ఇది దట్టిన ఒక పిచ్చి క్రికెట్ అనేది ఒక పిచ్చి మీకు నాకు అందరికీ ఒక పిచ్చి ఉంది ఆ పిచ్చి మనం ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది సో ఆ పిచ్చితో అతను అతనికి ఉండే అవైలబిలిటీ తక్కువ అయినా కూడా విజ్ ఎల్ టు ఫైండ్ దోస్ ఆన్సర్స్ తారకేష్ హెవ్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ తారకేష్ అలాగే వెంకటేశ్వర కోన ఈయన ఆల్మోస్ట్ ప్రతి క్విజ్లో మనకి విన్నర్గా ఉంటారు వెంకటేశ్వర కోన కూడా చాలా రెగ్యులర్గా ఆయన కూడా వీ అప్రి యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ముఖ్యంగా టెన్త్ క్వశ్చన్లో ఆ గుగ్లీని పసిగట్టడం అంటే దే రైట్ ద గుగ్లీ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్ అంటే అట్లా దే వర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద గుగ్లీ గుగ్లీనో క్యారం బాలో దాన్ని వాళ్ళు చేతి నుంచే పసిగట్టి పసిగట్టి దే వర్ ఏబుల్ టు రీడ్ రీడ్ని హిందీలో పళ్ళీ అంటారు అంటే చదివేయడం అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ సో ఆ గుగ్లీని చదివారు చదివితే తెలుగులో చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది నేను అది చదివేశారు వాళ్ళు చదివేశారు చాలా చదివేశారు చాలా చదివేశారు ఆన్సర్ చేశారు థర్డ్ వన్ ఈజ్ కృష్ణమూర్తి నీలి ఎన్ కృష్ణమూర్తి ఎన్ కృష్ణమూర్తి కూడా చాలా చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి సో ఆల్ త్రీ వాటి కంగ్రాచులేషన్స్ స్పెషల్ విన్నర్స్ ఈసారి ఎందుకంటే మీరు మిగతా క్విజెస్ చాలామంది గెలిచారు కానీ ఈసారి నాకు తెలియకుండానే అన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి వాటిని మీరు ఆన్సర్ చేసినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు మీకు ఏదో గిఫ్ట్స్ నేను వీలైనంత వరకు ఏదో ఒక గిఫ్ట్స్ మీకు అందిస్తాను ఖచ్చితంగా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ముగ్గురు మాత్రం వినాలి వస్తున్నారు ఇంకా మిగతా వారు రెండు తప్పులు కంటే కూడా ఎక్కువ వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు తప్పులతో చాలామంది ఉన్నారు సో ఇది ఈసారి క్విజ్లో ఓన్లీ త్రీ విన్నర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కూడా చాలా తక్కువ సార్ ఫర్